Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin Sahan. Danas u Binjinom Sahanu spremamo pastrmku. I to po jednom starom receptu koji sam ja prije mnogo godina preuzela od moje sestre Sumere Hadžimujović. U mojoj svesti je ovaj recept zapisan pod nazivom Kapali pastrmka. Pa prije nego što krenem sa spremanjem da vam kažem šta će vam biti potrebno. Najprije će vam trebati dobra svježa pastrmka. A kako ćete prepoznati svježu pastrmku i inače svježu ribu? To se može provjeriti na više načina. Najjednostavnije je na osnovu izgleda očiju i kože te na osnovu mirisa. Bistre oči i blistava crna zjenica su jasan znak za svježu ribu. Kod svježe ribe koža sija i boja joj je svježa i sjajna. Svježa riba ima neutralan miris. Ako riba ima jak i neprijatan miris, onda je to znak da nije svježa. A nakon toga će vam trebati sljedeći začini. Treba će vam svježi peršun, bijeli luk, četiri listića sveže nane, ako imate u bašti, ako ne imate potražite u nekdukom šiluku. Treba će vam jedna grančica ruzmarina, tri kašike bijelog sirčeta, malo bibera za krompire, malo vegete za krompire također, crvene paprike, malo soli. Jedan dobar svježi limun koji će nam trebati za pastrmku, a još jedan kasnije za dekoraciju. I ono što ne smijem nikako zaboraviti, treba će vam malo više bijelog luka. Ja obično po jednoj ribi koristim jedno do dva srednja čehna ili jedno veće. Treba će vam i malo maslinovog ulja i naravno treba će vam jedan dublji pleh ili neka druga zdjela u kojoj ćete peći pastrmku i njen prilog. Ja sam se za danas odlučila za krompire. Pa da krenemo sa spremanjem. Najprije ću u jednu zdjelicu sipati maslinovo ulje i dodati začine. Dodat ću i ruzmarin. Ovu smjesu ću dodati u krompire i sve dobro izmiješati. Ovako marinirane krompire ću ostaviti da odstoje. Sada ću uključiti pećnicu da se zagrije na 200 stepeni. Dobro opran peršu ću sitno narezati. Bijeli luk ću također sitno nasjeckati. Dodat ću malo soli i maslinovo ulje. Sitno ću nasjeckati i par listića svježe nane. Dobro očišćenu pastrmku ću još jednom posušiti. Nakon toga ću početi sa punjenjem. Napunjene pastramke ću redati u jedan pleh koji sam obložila pek papirom.
dodat ću i krompire. Krompire ću malo poprskati sa začinjenom vodom koja mi je ostala u zdjeli. Pastramke ću poprskati sirčetom. Na kraju ću svaku ribu malo pouljiti maslinovim uljem. I dodat ću par grančica ruzmarina. Ovako pripremljene pastramke i krompir mogu ići na pečenje u već zagrijanu pečnicu. Nekada su novopazarskim koritima tekle bistre rijeke prepune raznih riba. Raška, jošanica, trnavica, svaka ima svoju priču. Raška ko Raška, uglavnom nije živjela svoje krajnosti. Tekla je mirno, davajući nesebično svoje riblje carstvo, hladnoću u toplim danima i pejzaže preko cijele godine. I dan danas pastramka plovi Raškom, a stari i novopazarci pamte vremena kada su djeca Viljuškom lovila ribu u njoj. Nije bilo tako davno kada bih svakodnevno na povratku iz škole zastala na Karahođića Čupri i posmatrala omladinu, uglavnom onu iz Jošanice, koja je gacala sa zavarnutim nogavicama kroz jaku vodenu struju i spretnim rukama hvatala hladna, vretenasta riblja tijela pastrmke. Danas više nema ni stare karahođića čuprije, a ni pastrmke ispod nje. Moja trnavica, pored koje sam odrasla, je rijeka posebnog karaktera. Kad u ljeto odluči da je nema, onda je baš nema, nečujno presahne a onda u jesen, najverovatnije zbog ljutnje na nas, ona nadođe i pokaže svoju moć. Izlijesi svog korita i onako hučna i bijesna, u osvetničkom naletu uđe u sva komšiska dvorišta, bašče i podrume svih naših kuća. Prepadne nas svojom snagom i onda sutradan, koda ništa nije bilo, ona nastavi svojim starim tokom. I evo, dragi moji, bila je ovo kapali pastrmka iz binjinog sahana. Ona je ostala potpuno zatvorena, zaklopljena još bolje reći. Iz nje onaj nadjev koji smo je punili nije uopšte iscurio. Ona izgleda kao da je tek sada izašla iz vode, iz neke lijepe naše čiste rijeke. Jedino je dobila malo ove zlatne boje, a što smo u stvari željeli. Ostaje samo da je prebacim ovu platu koju sam pripremila i da je malo dotjeram, da je dognam, što bi rekle stare domačice, sa malo limuna, svježeg peršuna i crvenog luka. Ja vam više o njoj ne mogu i ne trebam ništa reći. Jednostavno probajte je. To bi bilo sve za danas iz Binjinog Sahana. Ja vas sada puno pozdravljam i puno vas selamim. Ostajte mi zdravo i do nekog sljedećeg videa. Prijatno!